கிரீட்டிங்ஸ் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் கேலக்ஸி ஃபார் லேர்னர்ஸ் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நைன் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் யூனிட் ஒன் ஹிஸ்ட்ரி எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீ ஸோ மைண்ட் மேப் பார்த்தீங்கன்னா எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் ஸோ ஹியூமன் அந்த பரிமாண வளர்ச்சி எப்படி இருந்தது சமூகத்தோட வளர்ச்சியும் அடுத்து ஹியூமன்ஸ் மனிதர்களுடைய வளர்ச்சியும் அடுத்து முந்தைய காலம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்யூலேஷன் த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்யூலேஷன் ஸோ அதில் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து நேச்சரை தான் வந்து ஹியூமன் ஸ்பீஷஸ் மட்டும்தான் இதுவரை வந்து அந்த வேர்ல்டை பற்றியோ யூனிவர்ஸை பற்றியோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கவும் முடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியும் த ஒன்லி ஸ்பீஷஸ் வந்து ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸ் அதுதான் த ஏஜ் ஆஃப் ஸ்பெக்யூலேஷன் ஸோ நமக்கு வந்து அந்த கான்ஷியஸ் அறிவு திறன் இதெல்லாம் இருந்தது ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸ்க்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து நேச்சரை வந்து கடவுளாக பார்த்தோம் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்பர்ட் ஸ்பென்சரை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஹேர்பர்ட் ஸ்பென்சர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க தியரி ஆன் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் ஸோ ஹேர்பர்ட் ஸ்பென்சரோட தியரி ஆன் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் பார்த்தோம் அடுத்து சார்ல்ஸ் டாவின் சார்ஸ் டாவினுடைய ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் அந்த நேச்சுரல் செலெக்ஷன் அண்ட் சர்வ் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஸோ தகுதியாக இருக்கவங்க மட்டும்தான் வந்து சர்வைவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதை படித்தோம் இல்லையா ஸோ நேச்சர் ஆஸ் காட் ஹேர்பர்ட் ஸ்பென்சர் தியரி ஆன் பயாலஜிக்கல் எவல்யூஷன் சார்லஸ் டாவிலோட டாவினோட ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷஸ் பார்த்தோம் அடுத்து ஸ்டோன் ஏஜ் ஸ்டோன் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோன் ஏஜில் வந்து அந்த பீரியடில் வந்து அந்த இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் கருவிகள் செய்யறதுக்காக ஸ்டோனை மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க தட் இஸ் ஸ்டோன் ஏஜ் இட் கம்ஸ் அண்டர் ஸ்டோன் ஏஜ் அடுத்து ப்ரான்ஸ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ப்ரான்ஸ் மெட்டலர்ஜியை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க அந்த பீரியடில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டல் அந்த ஓர்லேருந்து பிரித்து எடுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதில் ப்ரான்ஸ் மெட்டல் யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க வெண்கலம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இது வந்து டெவலப் ஆச்சு அடுத்து அயன் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா அயன் வாஸ் மெல்டட் டு ப்ரொடியூஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஸோ அயனை உருக்கி அதை அந்த அந்த அயன் ராட் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி உருக்கி எந்த பொருளை செய்யணுமோ அதை வந்து செய்வாங்க அந்த பீரியட் வென் அயன் வாஸ் மெல்டட் டு ப்ரொடியூஸ் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அதுதான் அயன் ஏஜ் ஈவன் அயன் ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டரி மேக்கிங்கும் இருந்தது ஸோ அயன் ஏஜ் வந்து எங்கெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்ற மாதிரினா அதுக்கான எவிடென்சஸ் எங்கெல்லாம் கிடச்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூர் அண்ட் தென் சானூர் சித்தன்ன வாசல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா ஆதிச்சநல்லூர் நம்ம இந்த அயன் ஏஜ் பீரியடில் பார்த்தோம் மெகாலித்திக் பீரியட்னு கூட சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த அயன் ஏஜில் ஆதிச்சநல்லூர் எங்கே தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்டில் அடுத்து சானூர் நியர் மதுராந்தகம் சித்தன்ன வாசல் நியர் புதுக்கோட்டை ஸோ இந்த தான் வந்து அயன் ஏஜில் வருத்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் வந்து என்னென்னலாம் பொருள் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஹேண்ட் ஆக்சஸ் ஹேண்ட் ஆக்சஸ்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அச்சூலியன் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் அப்போ தான் வந்து ஃபஸ்ட் அந்த கை கோடாரியை வந்து ஃப்ரான்ஸில் அச்சுவல் அப்படின்ற பிளேஸில் வந்து கண்டுபிடிச்சதுனால அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணதுனால இதை வந்து அச்சுலியன்ற மாதிரி நேம் கொடுத்தாங்க அடுத்து ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் நம்ம கை கோடாரி அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சாரி கை சுத்தியர் சுத்தியல் பை ஃபேஸஸ் பை ஃபேஸஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல பைனா டூ ஃபேஸஸ்னா முகம் ரெண்டு சைடு ஒரு சைடு இந்த சைடு ஸோ ரெண்டு சைடும் சிசல் டைப் அப்படின்ற மாதிரியும் பார்த்துருப்போம் சிசல் டைப்னா பட்டையாக இருக்கும் போ மார்க்கரில் கூட நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா போல்டு மார்க்கர் சிசல் டைப் மார்க்கர் அந்த சிசல் டைப் அதுதான் வந்து ஒரு உங்களுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் பை ஃபேஸ்க்கு ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஃப்ளேக் பண்ணுறதுக்காக செதில் மாதிரி எடுக்கிறதுக்காக கற்களை இந்த பை ஃபேஸஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சார் ராபர்ட் ட்ரூஸ் சார் ராபர்ட் ட்ரூஸ் ஃபூட் அவங்க வந்தாங்க இல்லையா அதை அவங்க வந்து வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இவர் வந்து இங்கிலாந்துலேருந்து ஜியாலஜிஸ்ட் இல்லையா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பேலியோலித்திக் டூல்ஸை இவர் வந்து எங்கே கண்டுபிடிச்சாருனா பல்லாவரம் சென்னையில் நியர் சென்னை பல்லாவரம் அடுத்து வந்து அதிரம்பாக்கம் அடுத்து குடியம் கேவ் இரும்ப எருமை வெட்டி பாளையம் இந்த இடத்துலலாம் லோயர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சருடைய டூல்ஸ் எல்லாம் கிடச்சது ஸோ அவங்களுக்கான எவிடென்சஸ்லாம் கிடச்ச இடங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் தான் வந்து லித்திக் டெக்னாலஜி டெவலப் ஆச்சு லித்திக் டெக்
பார்த்தோம் லித்துன்றது ஸ்டோனு ஸோ அந்த மெத்தட்ஸ் முறைகளும் டெக்னிக்ஸ் நம்ம தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி சொல்லுவோம் இல்லையா அது வந்து அந்த ஸ்டோன் டூல் ஸ்டோன் கருவிகள் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்பட்ட புதுமையான கருவிகள் அந்த மெத்தடும் மு மெத்தட்ஸ் அண்ட் டெக்னிக்ஸ் அவங்க டெவலப் பண்ணுறது தான் வந்து லித்திக் டெக்னாலஜின்னு படித்தோம் அடுத்த லெவலாய்ஸியன் பற்றி இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் லெவலாய்ஸியன்றது அது ஒரு கருவிகள் அந்த கோர்லேருந்து கோ தயாரிக்கப்பட்ட கருவிகள் அது வந்து ஃப்ரான்ஸில் லெவலாய்ஸ்ன்ற டவுனில் இருக்க இது பண்ணதுனால லெவலாய்ஸியன்ற நேம் வந்தது அடுத்து மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சருக்கான எவிடென்சஸ் எங்கெல்லாம் கிடைச்சதுன்னா தஞ்சாவூர் அரியலூர் சிவரக்கோட்டை அடுத்தது அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் பார்த்திங்கன்னா மிடில் பேலியோ ஐ மீன் அப்பர் பேலியோலித்திக் சக்சீடட் மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் ஸோ அவங்கள மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரை தொடர்ந்து வந்தவங்க தான் வந்து அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் இதில் பியூரின் பியூரின் ஸ்டோன் ஸ்டோன் மேட் சிசில் ஹார்ன்ஸ் அண்ட் ஐவரி வேர் யூஸ்டு பியூரின் யூஸ் பண்ணாங்க பியூரின்னா வந்து ஸ்டோன் மேட் சிசில் அதில் வந்து ஷார்ப்பாக கட் பண்ணுற எட்ஜ் இருக்கும் ஸோ சிசில் டைப்னால் பட்டையாக இருக்கும் ஸோ பியூரின்ன்றது ஸ்டோன் மேட் சிசில் அது வந்து ஷார்ப் கட்டிங் எட்ஜோடு இருக்கும் அடுத்து ஹார்ன்ஸ் அண்ட் ஐவரி வந்து அப்பர் பேலியோலித்திக் பீரியடில் தான் யூஸ் பண்ணாங்க அந்த ஹார்ன்ஸ்னால் கொம்பு ஐவரினா தந்தங்கள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டூல்ஸ்க்காகவும் ஆர்ட் ஒர்க்குக்காகவும் யூஸ் பண்ணாங்க அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் அடுத்து அப்பர் பேலியோலித்திக் சக்சீடட் மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் பார்த்துட்டோம் ஐசேஜ் ஐசேஜில் வந்து இங்கே வந்து நிறைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து அந்த நிலப்பகுதியெலாம் கவர்ட் பை ஐஸ் ஷீட்ஸ் அண்ட் ஸ்னோவால் மூடப்பட்டிருக்கிறது ஐசேஜ் அது அப்பர் பேலியோலித்திக் கல்ச்சரில் வரும் அடுத்து யூரோப்பில் வந்து ஹியூமன்ஸை வந்து நோனஸ் க்ரோ மேக்னான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க க்ரோ மேக்னான்ஸ் சொல்லுவாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மீசோலித்திக் கல்ச்சர் மீசோலித்திக் கல்ச்சரில் வந்து லுனாக்ஸ் ஸ்க்ரேப்பர்ஸ் அண்ட் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இவங்க மூணும் வருவாங்க லுனாக்ஸ்னால் என்னென்னா டூல்ஸ் அந்த டூல்ஸ் வந்து க்ரெஸ் க்ரெசன்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் க்ரெசன்ட்னால் என்ன சொன்னோம் பிறை வடிவம் அது மாதிரி இருக்கிறது லுனாக்ஸ் ஸ்க்ரேப்பர்ஸுன்றது அந்த மேற்பரப்பை வந்து செதுக்கி எடுப்போம் இல்லையா அதை எதோட கூட கம்பேர் பண்ணாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம் வெஜிடபிள் பீலர் இருக்கும் இல்லையா நம்ம கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுற அந்த வெஜிடபிள்ஸோட மேலே தோல் எடுக்க யூஸ் பண்ணுற பீலர் மாதிரி தான் இந்த ஸ்க்ரேப்பர்ஸும் ஸோ மேலே இருக்கிற சர்ஃபைஸை வந்து அப்படியே சுரண்டி எடுக்கிறது ஸ்க்ராப்பிங் த சர்ஃபேஸஸ் அடுத்து ட்ரையாங்கிள்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸு ட்ரையாங்கிள்னாலே உங்களுக்கு முக்கோணம் தெரியும் ஸோ அந்த டூல் வந்து முக்கோண வடிவில் இருக்கும் ஸோ லுனாக்ஸ் ஸ்க்ரேப்பர்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் இதெல்லாம் எந்த பீரியட்லனா மீசோ லித்திக் கல்ச்சர் டைமில் ஸோ ஏஜ் பிட்வீன் பேலியோலித்திக் கல்ச்சருக்கும் நியோலித்திக் கல்ச்சருக்கும் பிட்வீனில் இருக்கிறது தான் வந்து மீசோலித்திக் கல்ச்சர் ஸோ இந்த டைமில் வந்து மைக்ரோலித்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தது மைக்ரோலித்னால் வந்து ரொம்ப நுண்ணிய பொருள் ஸோ மைக்ரோலித்துன்றது ரொம்ப நுண்ணியமாக இருக்கும் அதாவது சின்னது ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் சைஸ் சின்ன சைஸ் ஈவன் ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்கெல்லாம் கூட பார்த்தோம் இல்லை பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி சின்னதாக வந்து செய் செய் கருவிகள் செய் பொருள் அப்புறம் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து செய்யறதா வந்து மைக்ரோலிட்ஸ் ஸோ இது எந்த பீரியட்ல வந்து இருந்ததுனா மீசோலித்திக் கல்ச்சர் அப்போ அப்புறம் இதுக்கான எவிடென்சஸ் எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம்னா தர்மபுரி சேலம் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி அடுத்தது நியோலித்திக் கல்ச்சர் நியோலித்திக் கல்ச்சர் மீன்ஸ் அந்த டைமில் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டொமஸ்டிகேஷன் கேட்டல் ரியரிங் இதெல்லாம் வந்து நியோலித்திக் ஏஜ் நியோலித்திக் ஏஜை நியூ ஸ்டோன் ஏஜ்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நியோலித்திக் ஏஜை வந்து நியூ ஸ்டோன் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நியோலித்திக் கல்ச்சர்ன்றது அந்த டைமில் வந்து டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ்னால் அனிமல்ஸாக பழக்கப்படுத்தினாங்க டொமஸ்டிக் அனிமல்ஸாக வீட்டு விலங்கா அதுக்கடுத்தது அக்ரிகல்ச்சர் வந்து பயிரிட ஆரம்பிச்சாங்க நிலத்தில் கேட்டல் ரியரிங் இஸ் தேர் மெயின் ஆக்குபேஷனாக கால்நடை வளர்த்தாங்க அதாவது ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து கேட்டல் ரியரிங்கும் நியோலித்திக் கல்ச்சரில் தான் வந்தது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியோலித்திக் பீப்புள்லாம் வந்து பாலிஷ்டு ஸ்டோன் ஆக்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதை செல்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது ஃபர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜியன் ஃபர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜியன் அப்படின்னா என்ன அந்த பிறை வடிவு போல இருக்கோ இல்லையா ஃபர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜியன் எந்தெந்த ஏரியா அப்படின்னா நியோலித்திக் கல்ச்சரில் எஜிப்ட் இஸ்ரேல் பாலஸ்டீன் அண்ட் ஈராக் இதுதான் வந்து பிறை வடிவ அந்த நிலவு மாதிரி இருக்கும் அந்த ஏரியாலாம் ஸோ அது என்னென்ன பிளேசஸ்னா ஃபர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜியன் வந்து 
வந்து எந்தெந்த ஏரியானா இஜிப்ட் இஸ்ரேல் பாலஸ்டீன் அண்ட் ஈராக் இது அடுத்து இந்த அந்த நியோலித்திக் கல்ச்சருக்கான எவிடன்ஸ் எங்கே கிடைக்கும்னா எந்த பிளேஸ்னா பையம்பள்ளி நியோலித்திக் ஏஜுக்கான பையம்பள்ளி வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் அடுத்து தருமபுரி ரீஜனில் சில சில இடத்துல இதுக்கான எவிடென்சஸ் நமக்கு நியோலித்திக் கல்ச்சருக்கான எவிடன்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஓவரால் லெசன் ஓவர் இதுக்கான மைண்ட் மேப்பும் நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் Evolution of humans in society prehistoric period first one the, the age of speculation once i read nature as god herbert spencer odia theory on biological uh, evolution charles darwin origin of species then stone age in the period la stone was used bronze age bronze metallurgy iron age iron was smelted to produce implements pottery making ஆதிச்சநல்லூர் சானூர் சித்தன்னவாசல் இந்த பிளேசஸ்லாம் எவிடன்ஸ் தென் லோயர் பாலியோலித்திக் கல்ச்சர் ஹேண்ட் ஆக்சஸ் அச்சுலியன் ஹேமர் ஸ்டோன்ஸ் பை ஃபேசஸ் அடுத்து காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங் இதை பார்க்கவே இல்லையா காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங்னா இப்ப நமக்கு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ல இருந்து கிடைச்ச பொருள்களை இந்த ரே மூலியமா நம்ம பார்த்தோம்னா அது எந்த காலத்துல எந்த பீரியட்ல யூஸ் பண்ணாங்கன்றத அது வந்து கணிச்சு சொல்லுவோம் தட் இஸ் காஸ்மிக் ரே எக்ஸ்போஷர் டேட்டிங் லோயர் பாலியோலிதிக் கல்ச்சர்ல இருந்தது அடுத்து சார் ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபூட் அடுத்து பல்லாவரம் சென்னை அதிரம்பாக்கம் குடியம் கேவ் எருமை வெட்டி பாளையம் இந்த இடத்துல லோயர் பாலியோலிதிக் கல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் மிடில் மிடில் பாலியோலிதிக் கல்ச்சர்ல வந்து லித்திக் டெக்னாலஜி லெவலாய்சியன் தஞ்சாவூர் அரியலூர் சிவரக்கோட்டை அடுத்து அப்பர் பாலியோலிதிக் கல்ச்சர் பியூரின் ஸ்டோன் மேட் சிசில் ஹார்ன்ஸ் அண்ட் ஐவ்ரி வேர் யூஸ்ட் தென் அப்பர் பாலியோலிதிக் சக்சீடட் மிடில் பாலியோலிதிக் கல்ச்சர் நெக்ஸ்ட் ஐஸ் ஏஜ் இன் யூரோப் ஹியூமன்ஸ் நோன் ஆஸ் க்ரோ மேக்னன்ஸ் நெக்ஸ்ட் மீசோலிதிக் கல்ச்சர் லுனாட்ஸ் ஸ்க்ரேப்பர்ஸ் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஏஜ் பிட்வீன் பாலியோலித்திக் அண்ட் நியோலித்திக் பீரியட் இஸ் மீசோலித்திக் கல்ச்சர் அடுத்து மைக்ரோலிட்ஸ் இருந்தது எவிடென்சஸ் சீன் இன் தருமபுரி சேலம் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி நெக்ஸ்ட் நியோலித்திக் கல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர் டொமஸ்டிகேஷன் கேட்டல் ரியரிங் தென் ஃபர்டைல் கிரசன்ட் ரீஜியன் என்னென்ன எஜிப்ட் ஈரான் பாலஸ்டீன் தென் ஈராக் அடுத்து எவிடென்சஸ் ஃபார் நியோலித்திக் கல்ச்சர் வந்து பையம்பள்ளி இன் வெலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் அடுத்து இன் மெனி சைட்ஸ் ஆஃப் தர்மபுரி ரீஜியன் திஸ் இஸ் அபவுட் த மைண்ட் மேப் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் ஹியூமன்ஸ் அண்ட் சொசைட்டி ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட் மைண்ட் மேப் ஓவர் நெக்ஸ்ட் ஃபார் யோர் சப்போர்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்